ബ്രെഡും മുട്ടയും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് ഉന്നക്കായ അപ്പം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഉന്നക്കായ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് പീസ് ബ്രെഡാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെഡും മുട്ടയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് ബ്രെഡും മുട്ടയും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിടണം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാലൊഴിക്കുക ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കുക ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുതിർന്നിട്ട് വരും കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് അങ്ങനെ വെക്കുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഒരു ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യു ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക കളറൊന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ നാളികേരാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇതിലൊന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആണ് ഇതുവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് ഏലക്കായാണ് രണ്ട് ഏലക്കായ പൊടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടത് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ നല്ല ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് കുറച്ച് വെച്ചതും ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ആദ്യം കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവുക അതിന് ശേഷം ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് കൈ വെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മളെ ഫില്ലിങ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതിന് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കണം ഇത് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് കുറച്ച് ഓട്സ് ഇടാം 
ഓട്സ് നല്ല വലിയ ഇതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടായാൽ മതി അത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മളെ ബ്രെഡ് റോള് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ ഓട്സ് കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഈ ഓട്സിലിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം അതുപോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ റോളുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിടുക ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിത് കോരിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഉന്നക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബ്രെഡും അതേപോലെ മുട്ടയും ഇത് ബ്രെഡും മുട്ടയും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു